众朋友，我们来看看亚洲除了台湾之外哦，美国的好朋友抗中急先锋这三个国家最近的领导人，呃，他们的总统哦都出事了。先来看看菲律宾哦，菲律宾的小马可是哦，因为搭直升机出席 c o p l a y 的演唱会哦，被骂被骂翻了，说你耍特权呐、啊。那当然哦，这个小马可是的这个团队是说没有啦，因为哈、哦、当天哦人太多，有四万名观众，所以对他的安全，对总统的安全构成威胁，才出动总统的直升机哦。不过这个事情哦，呃，民众不买单哦。的确，不断的在抨击小马可是，因为现在小马可是在推动修宪。那当地的一些意见领袖说，你是在企图打造家天下，而且呢，跟中共共同开发南海资源。你的修宪里头有这么一条哦，你要解除菲律宾宪法里头非国资源属于非国人民这样的限制啊。你要开放之后松绑之后，你是不是要进而跟中国共同开发南海的石油与天然气资源呢？所以，是不是也意味着小马可是对中国的态度变了呢？尽管他跟美国哦紧密合作抗中，可是现在看起来他在某一些事情上面有不一样的选择了。而另外，我们看到呢，前一阵子菲律宾跟美国不是有一个共同的巡航吗？哦，这是二零二四的南海联合巡航，可是最后是草草草收场。美军的卡尔文森号。航母战斗群没有按计划来哦哦，所以呢，菲律宾其实有点被放鸽子、灰头土脸了。那菲律宾最后呢，立刻就派代表团到中国去，然后呢，专门跟中国磋商南海的问题哦。所以看起来小马可是哦，他有他自己的盘算。而另外，日本跟南韩哦也一样哦，他们的内阁、他们的首相啊。都卷入了各种丑闻，以及包括他们的执政党啊的支持度都落到史上新低。先来看看日本，日本的自民党啊，现在在日本的支持度只有十四点六，这是半个多世纪以来的最低，也是时事通信社的创设以来、有做民调以来的最低。另外，我们也可以看到，它内部的派系现在也要解散了。而日本的大环境很差，日本的企业破产创八年的新高，都是坏消息。尹锡月也不好过哦，他的这个呃，这个国民力量党哦，跟共同民主党看起来的民调 PK 啊，在韩国的媒体 KBS 的公布选前一百日的民调，因为他们要举行国会大选了哦，看起来差一趴，可是有。百分之五十六的人认为尹锡悦的施政是负面的，给他负面的评价，尤其是他的太太金建熙哦。现在我们看到呢，现在国会有一个通过的双特检法里头的金建熙特检法，锁定就是第一夫人他的太太金建熙这位美女哦，她操纵德意志汽车公司股价调查的法案，尹锡悦要这个呃。不要这个否决这个国会这个法案呢，是在保护他的太太。可是民意呀、啊，非常的反弹。包括我们看到这个标题，议员说你的老婆根本就是断头台皇后，他把他比成谁？比你比你成十八世纪法国大革命被送上断头台的皇后玛丽安东尼。哦，因为很奢华哦，很贪腐。另外，我们看到前一阵子哦，出现这一幕。这是日前哦，尹锡悦出席活动的时候，在野的议员对他喊话，结果随扈把这个议员的嘴巴捂住，然后把他拖出去，全场哗然哦。所以你看到日本，你看到南韩哦，现在的执政党都受到大量的恶评。那另外我们看到，包括、哦、这个是中国评论新闻网呃刊登的一个这个报道，说哦，中国威胁论其实是美方在炒作的。意在什么呢？养肥美国的军工复合体，这是中国大陆哦，来自这边的评论。来，先问问看亮哥，亮哥怎么看？包括日本，包括南韩，他们的执政党，他们的民调创新低，这两个国家怎么了？那菲律宾马可小马可是是不是感觉他有往有意往中国这边来松动？对，那个菲律宾确实有传出这个风声呐、啊。可是菲律宾的国有资产是不准外国参与的，所以要修宪啊。那如果他真的做这个动作，那就非常明显了啊。目前是他的副外长在接触了，可是不就是仁爱礁黄岩岛已经吵不下去了嘛
，那真的要来什么修建他的所占领的岛屿，他也没那个钱呐、啊。嗯，所以搞那干嘛？那不如大家来赚钱，对不对啊？那菲律宾啊，菲律宾的总统跟韩国的总统都只能当一任。对，所以讲白了，危机再大，他也没什么 care 啦。比如说，我们用韩国做例子哦、嗯，这个尹锡悦目前国会就不是多数啊，韩国。国会有三百席啊，尹锡悦大概只有一百零九席，没事啊，因为在野党不团结啊，嗯，这有什么稀奇？蓝白不合啊，民进党赖清德照样执政爽歪歪啊，就有点类似这样啊。像上次那个李在明不是绝食吗？对，结果那个总总检要进来羁押他、欸嗯，要国会要投票啊，是，结果竟然跑票三十九票、嗯，照样让他被羁押走。你就知道这个在野党多不团结啊！啊嗯、那至于这个岸田那个自民党啊、嗯，岸田也岸田了不起就是九月下台嘛、啊、自民党目前我刚看了，人家做了一个民调啊、嗯，日本这个政治体系已经没救了，没救了。自民党现在期待自民党的还是有二十八趴，其他都是个位数，嗯哼，他就没有一个政党像样的嘛。所以你怎么选？岸田再怎么烂，谁怎么烂，选来选去还是自民党啊，只是换另外一个自民党的人来当。另外一个党魁。对啊、嗯，可是还是自民党啊、嗯。这样的政治体系基本上就是没救了啦。嗯。哦、啊，为什么你的在野党会整个瓦解掉呢？哦、啊，因为我刚刚看资料，真是太可怕了。他、啊、这个立宪民主党自然只有五趴、欸，然后日本维新党五趴，国民党三趴。嗯共产党两趴，这怎么办啊？完全不足以成大事，完全不足以成大事啊！嗯、是啊，然后自民党还有二十八趴，所以尽管我就烂，可是没关系，我还是可以执政。就是了不起，换一个人来做做,做首相啊！老，我们临近国家菲律宾、日本、南韩，到底发生什么事情？最近民调很低耶，来请教杨老师。日本这个东西哈，真的是前所未有的，这、就是它一个政治上的一个大的变动。一九五五年，自民党执政到现在只下台两次，加起来不到两三年。他一党优位，掌控了日本的政治，哦，他的派阀政治已经变成一种正当化。对，民进党就是有样学样，啊，但民进党比这个日本的自民党啊，坏这个堕落的更快。他们其实有一些像是论文抄袭，那怎么可能会出现？嗯，哦，然后呢，他们的司法。这一次的东京地方收特收部多厉害呀、啊，对不对？逼的这个三个大的政党解散，还甚至到司法独立、啊。对、嗯，司法独立解散。可是跟各位报告，日本人民根本不在意，不在意啊，投票率很低，他们不是很在乎政治。嗯哼，他们对政治人物的观点哈、哦，当然会尊重，但是觉得跟我生活无关，真的是如此。那现在自民党的支持度大概只剩下百分之二十一。岸田只剩下百分之十四，哇！照样照样派他的外务大臣去乌克兰去给钱呢、啊嗯，没什么问题，对不对？所以我的一个朋友，京都大学毕业，进入到中央官僚，在我们叫做公平会，是一直现在做到局长、处长级，准备要退休了，因为他们基本上是六十一岁就可以退休了，他就大学私立大学邀请他<咳>讲座教授，哦，所以日本。因为有中央官僚的优秀的表现，当然现在不如以往，可是呢，还是有这样子的一个数值。所以日本人民对政府的这个尊重啊，政策的这个官僚的尊重还是在，就对政治人物已经完全不顾。嗯、那菲律宾啊，我觉得我们这边讲就是，是不是菲律宾看到美国这个卡尔文森号不参加演习，就转向跟中国去？别搞错了，那个是第八次中非南海双边磋商会议。哦，那刚好也是跟这个毛宁跟。就是小马可是，还有他的国防部长，在这个，这个等于是说，在相互吵架的时候的同一个时间在举办的，也没什么问题。而且，菲律宾跟日本马上可能要签相互准入条约哦，对，也就是 R A A 哦，那就是帮美军哦。呃，最近美国把大量的燃油送到菲律宾哦，嗯，据说是要做这个战备储备哦。然后呢，更不要忘记，今天。菲律宾国防部长确认成立一个网路司令部，所以他们都在准备的，可能在南海上面的可能的这种状况。嗯，我们最后请教兵哥。我觉得你说
小马可是修宪，然后让外国能够来投资。你确定一定是中国吗？<笑>也有可能别国。我觉得搞不好是为了美国，美國不太当然有可能。是啊，因为我说真的，他现在不可能开放让中国大陆来投资，就算他想，美国也不会允许。我讲实在话，他小马可是很明显的是有什么把柄被美国人抓在手上，所以你说他会因为一个卡文森号突然之间没有来参加演习，然后他就整个退缩，政策大反转，我认为根本不可能会发生这种事情。他现在。其实就是谈，我还继续跟你谈。可是美国要我遵守什么，要往哪个方向走，他他大概是也没有不同意的空间，他就只有跟着美国走而已。所以我觉得不用去幻想马可斯小马可斯会在南海的事情上跟中国大陆达成什么协议。我认为短期内是不会发生这种事情。嗯、来看看五二零之后即将掌握国家最高机器的人，就是赖清德。赖清德这个人到底是什么样的人？大家知道他是台独金孙，他过去是说过台独务实的台独工作者。除此之外，他还是什么呢？他是医生，他非常的 emotional， 他非常的情感用事，他会流下眼泪，他的这个情感的流露很真情啊、哦。我们来看看这是最新的画面哦。这两天赖清德的舅妈过世哦，那当然作为后辈哦，当然他还是去上香。他是用跪着上香哦，因为他童年的时候家里比较苦嘛，所以他感谢舅妈当年的照顾。那这这个是人之常情，我们也觉得他很呃有这个呃孝顺哦，或者是呃这个呃尊重这个长伦的这样的一个态度。只是比较特别的是哦，这一段影片它其实是影片哦，不是一张截图哦，蛮长的，我看了好几分钟。呃，赖清德副总统呢，他不止上香，然后讲了一段话，还哭了。我说谢谢舅妈当年对我们的照顾，我把我们当自己的小孩一样。然后他哭了。可是这个影片的来源是一名中国网友哦，叫做沈公子，公子沈哦，他是应该是美籍的哦，他现在在台湾官选，他自己讲他在台湾官选，然后他有一个 YT 频道，他公开分享这一段影片，才剖了不到一天，已经有三十几万的点阅了哦。那我们可以看到呢，包括底下很多网友也留言嘛，就说哦，他当总统是台湾人民的福气，在赖总统身上看到他的仁厚本质，的确哦，要感念，你必须要感念你的这个呃，给你机会成长的人，这是对的。那可是也有人觉得很奇怪，影片释出的时间点真巧，一个网红可以拿到这样私密的影片，因为那影片我从头到尾都有看，那是一个家祭，就是都是他亲近的人。哦，那有人用手机拍，从头到尾拍，那一定也是他的亲人，或者是亲戚哦，很私密的小型的，那怎么会被一个中国网友拿到，然后抛在网络上呢？哦，就有点怪怪，因为我看其他人是没有抛哦。不，他是官选团的成员。官选团成员，对，他是。中国美籍的吧，哦，可能是华裔美籍的一个、嗯、一个网友、啊、来台湾，来文昭也来了。这个不不奇怪，重点是他为什么只有他拿到这个影片，嗯、这个很奇怪哦，这个蛮奇怪的哦。那当然，我们来看看未来啦，哦，未来这个辅佐赖清德的人，我们的新的葛魁，这很重要，会是谁呢？哦，呃，可能过去像是苏贞昌啊、陈时中啊、薛瑞元啊，过去的内阁陈其重这样的人哦，因为斗鸡性格比较强，看起来赖清德比较。不倾向选这一些人，那跟赖清德交好，或是赖清德比较能够信任的人，台面上的人物，我们来点兵点将，像是郑丽君、卓荣泰、林佳龙、郑文灿、潘孟安，到底谁比较适合？我们来看看呢，最新的一个报道出来了哦，郑丽君好感度第一，可是学者说了哦，学者说了，郑丽君的好感度是最高的，那第二名是郑文灿，第三名是林佳龙，第四名是潘孟安。可是大家知道潘孟安自己有论文的一些，呃事情可能不是那么的 OK。郑文灿也有学伦案呐、啊，哦，这个他的论文案。那林佳龙呢，在党内的人员不是这么好。可是郑丽君好像看起来是好感好感度最高的，有没有可能最后我们的行政院院长也是由女性来出任呢？现在不知道哦。那另外我们看到民进民进党的。党内的人事改组已经在进行了。王一川哦，过去大家看到他是不分区民进党的第十四名落选头嘛，他现在被民进党呃这个党内哦出任哦这个 assign 叫做政策会执行长。那吴尊他也是落选了嘛，他区域立委落选了，现在要接民进党的新闻部主任，被取代的人叫庄志豪。过去呢，他曾经被这个亮哥点名好几次，声律小扁传哦，他发言其实蛮激烈的啦哦，所以是不是赖清德或者是民进党中央要调整发言系统，避免言
多哦，过失呢哦，呃，这个过多的失言。他升到组织部啊，啊，对啊，组织部主任，组织部主任，组织部主任比发言人大、啊、哦。可是可能对外发言，也许要稍微柔软一点哦。等一下也请亮哥来点评一下。嗯、那另外呢，我们看到呢，二月一号新国会才要开始，可是还没有进入国会的民众党的立法委员之一黄珊珊已经发动攻势了。他批评媒体大亨跟政治水乳交融，他三问 NCC 哦。第一个是三例违法入股中家案何时处分？第二是禁电视案违法生意何时处理？第三媒体偏颇报道是违反选罢法如何处分？哦，可以看到黄珊珊的公势凌厉啊。那如果说要这个打稳定牌，到底谁谁最合适呢？因为赖上任之后要面对一大堆哦，蔡英文留下来的烂摊子。首要的问题恐怕就是电价了。现在台电传出来亏损太多，有可能四月一号要涨电价，而且涨幅可能要达到百分之二十五。那台电说目前没有电价调整的方案，盼争取政府财政支持。这个大白话来讲，就是希望政府补贴啊。问题是补贴的钱也是我们的钱呐、啊，要不就涨电价，要不就是政府出钱补贴，总之就是在亏损。那你的政策是不是要调整？你的政策是不是错误呢？台电今天出了一个贴图，他说台电亏损不是为了别人哦，是为了每一个人，不是为了绿电。因为有人在问嘛，你的政策错误啊，因为发展绿电啊，你一下子把绿电的这个这个发展过度乐呃期待过度乐观啊。哦，台电就出来讲不是为了绿电，我是为了每一个人哦。他特别说绿电占台电的总支出不到十趴。另外，他说，俄乌战争造成国际燃料价格翻倍。还有第三，我们是削坡快啊，我台电吸收亏损，才不会让我们国家跟欧美一样超级通膨。讲来讲去都是他牺牲，讲来讲去他讲来讲去都是他有苦衷，不是政策有错误。所以你看到 PTT 呀、啊，就一片骂声哦，就说感谢四十趴，因为投给赖清德有四十趴嘛，让党又能开始继续讲干话哦，没有高。高价买绿电，便宜卖会亏损吗？我可没有要风电、太阳能哦，能能哦。好，我们看到台电讲说，我们的这个因为俄乌战争，所以燃料价格大大涨。我们就去查了一下，现在的天然气哦，到底有多贵？台湾的天然气现在进口以澳洲、卡达为主，的的确确哦，在。呃，过去一段时间哦，涨到这里，因为俄乌战争嘛。可是现在已经落回，已经回落到价格哦，这这个。俄乌战争前的水准了，你看到这个曲线，那时候俄乌战争最高点在这儿，现在已经回落了、哦。所以你要用这个理由来搪塞哦，恐怕也很难说得过去。那不然不调涨不调涨电价，那就由民进党的立委诸公或者民进党的官员们来付好了。为什么会这样讲呢？因为你看到过去曾经有一篇这样的讨论哦，在这个 social media 上面，他说这样好了，如果民进党版的电业法通过了，电价在二零二五年。废核之前，在这这段期间，电价如果比二零一六年的平均电价贵，多出来的部分就用民进党的官员以及民进党立委的薪水补贴。委员意下如何？吴秉睿说赞成，很多人还给他按赞。那所以有人就开玩笑说，现在如果要涨电费，就请这个吴秉睿吴吴大委员用你的薪水来支付好了。来，请问亮哥，亮哥怎么看？包括我们格奎有可能是。郑丽君吗？不可能啊！为什么？怎么可能呢、啊？好感度第一名哎、欸！你没有当过，我一定要基本上要统筹过大局的人呐、啊。所以，我我坦白讲，目前看来，他而且也不可能用新潮流的啦，因为总不能全部都归化盘踢啊。嗯。所以最可能的就是卓荣泰跟林佳龙啊。嗯。所以。那个坊坊间的理解也是合理的。可是卓荣泰有做过行政职吗？他当过党主席啊。可是他没有做过政府官员呢、啊。呃，是啦，可是不，这个这个就是赖幸德自己去判断嘛。嗯。那你这样讲，就是林佳龙更好嘛是是？看起来林佳龙比较有经验啊。呃、这个、这个我也同意啊，嗯、啊我也同意啊。不过因为卓荣泰在因赖之争的时候是全力挺赖幸德啦。赖清德这个人是有恩报恩的人，这是事实。那有仇也报仇，也不一定嘛，因为他要看局面。可是有恩他会报恩呐、啊嗯，所以他对为什么舅妈特别有感情，这可以理解啦。啊。那那个沈公子是让已经有好几个独家了啦，为什么？不是只有这个啦，怎么这么厉害？也也许民进党觉得要透过大陆人来宣传更真实啊。
不要透过一四五零啊。可是大陆人宣传不是就是阿贡在宣传？不，因为他住在海外，他不住在大陆了。啊，不是啊，他也接受三立那个陈美娟的访问啊，专访。那个沈公子直接去接受专访。三立，我都注意到了啦，这个、嗯、这个不算什么大事了。有可能故意透露，就是透过他的手啊、呃。我觉得他应该是 follow 的很紧啊。那赖清德也不觉得这个是什么嘛，就让他跟嘛，应该就是这样、嗯。我觉得这也没什么，因为很多人也知道赖清德那个那个场合了。哎，亮哥，我们记者想要跟赖清德去这么私人的场合是不可能的。主、嗯、要就是他跟的很紧嘛，他实际上已经好几天。都跟得很紧，那他要非常取得执政党的信任才有可能啊、哦，不然陈斐娟怎么会专访他？我如果去申请，他也不会让我去哦。不，我知道了，不不 ，T 台没有专访他，是三立专访他，对不对啊？这个这个题外话，这不是大事啊。啊，我我倒是觉得王义川应该当组织部长啊。王义川接政策部真的蛮奇怪的。王义川真的是跑遍台湾各地啊，他我觉得他懂基层。他很有草根的语言，对对对对，然后他感受到年轻票在流失啊，所以我觉得这个有点弄错角色了。他做政策会真的蛮怪的。所以张学豪是升官哦，组织部本来就是大大大大员呐。那吴尊吴尊发言，我认为会不错啦。所以可是我就觉得王一川这个角色有点怪。嗯，王一川应该当组织部啦。你看王一川以前是学者呢。对啦，呃，事实上跟他认识的也知道这个人做人不错啦。啊，他是林佳龙提拔的嘛。我跟你讲，台电哈、啊、建真章就是今年六月，那刚好是赖金德上任之后没多久，因为六月核三到期。嗯，你核三要不要延役？核三有一机跟二机啊，两机加起来占总电量的五个 percent。呃，坦白说，这个时候这个不能那个时候再决定，对，所以就要之前就要开始酝酿、嗯，你要不要演绎？是，哦嗯、我我跟你讲啊、哦，民进党这两年是运气好，因为经济不景气了，用电量不大，真的是啊，真的是这样啊，<笑>嗯、还有台积电海外投资啊，嗯，你如果想想，他都在台湾投资，你电受得了吗？受不了，对不对？所以今年也许没那么紧张了，那明年嗯就难讲了。嗯可是核三一定要做决定，嗯、对，一定要赶快做决定。要不要延役？赖清德前一阵子有讲，台湾不缺电，台湾需要的是节电，要大家勒紧裤带，要节省呐、啊。好，来，斌哥、嗯，我一直觉得这个就好像去叫跟三级贫户讲说，你家一点都不穷，你只是少花一点就好，就<笑><笑>这样的意思啊。你吃一颗馒头就好。<笑>对啊，你一点都不穷，真的是这样吗？赖清德对他可能是个很孝顺的人，但是历史上很孝顺的暴君昏君一大堆。对。<笑>真的谁啊？一大堆，太多了，很多。对啊，哎、欸，你要知道，中国自古以来就讲究孝顺、嗯，所以尤其你看汉朝，每一个都要孝文帝、孝武帝，每一个都会孝。对对对,對。所以皇帝基本上大部分都很孝顺、嗯。那问题是暴君、昏君一大堆、啊，这这有什么？这跟那个一点关系都没有。那问题现在就是赖清德是总统，因为他已经当选了总统。这个沈公子，你要借他放话，我是无所谓，因为每个人都会做这样的操作。嗯、你有没有去调查一下他的背景？会不会是匪谍？这不知道啊，他搞不好卧底啊。从你这边拿了很多资讯，<笑>你国安局不用去查他一下。对啊，很奇怪哎、欸。哎、欸，这很危险哎、欸啊。你忘记你们赵天礼已经被人家渗透了吗？罗志正有没有被人家渗透也不知道。怎么这么相信他？对你，我我觉得一个海外人士，你们对大陆来的人不是都很提防吗？是啊。是不是应该赶快做一下身家身家调查？上次民众党要提名一个大陆下来台湾的，啊、他们都吓得要死了。对，因为这个人表面上是海外的中国人士，嗯、你怎么知道他怎么到海外去？谁知道这会不会他是卧底也不晓得了、嗯，所以要赶快去查了。那至于说他会找谁当阁魁，我我个人认为他的第一任阁魁一定是免洗，免洗就就是先拿来看看风向，嗯、先丢出来，<笑>一定是这样嘛？对，先看看这个人丢出来之后，各方的反弹怎么样，他承受不承受得住压力，然后各个党团会用什么样的东西对付他，先看一下，熟悉一下之后再来。其实差不多第一个大部分都是这样子啊，所以我个人认为愿愿意去。扛了钢盔上的应该不多了、嗯，但是想这个位置人也不少，就是。那那王义川呢？我我觉得很 OK 啊，他当政策政策会执行长很 OK 啊，他们可以去研究大陆高铁为什么没有椅背。<笑><笑>我我觉得这个是一个深入研究的课题啊，对，搞不好他对中共非常了解，对。所以我我觉得民进党高级怎么样，那都在他们，那不是重点。但重点是在于我们的电到底怎么解决。对啊，对啊，哎、欸，这个东西真的不是开玩笑的。嗯
。然后王美花，拜托你好不好？你你忘记一件事情吗？当初因为俄乌战争的关系，我们不跟俄罗斯买电了。就你告诉大家不用担心，我们买到比俄罗斯还要便宜的电，这是不是你讲的？有有啊、嗯，对啊。那请问一下，那你现在告诉我价格翻倍是什么意思？嗯，那到底哪一句话是真的？<笑>你不是买到便宜的电了吗？那那为什么现在又告诉我贵很多？然后实际上，你在国外买的电再贵都不会不会比我们的绿电贵，因为我们绿电收购的最低价就是一般的那个水什么余温啊那些余电共生那些最低都是四块钱，你知道卖给我们民间一度电多少吗？三块多。嗯哼，你你卖一度就要亏一度，卖的越多赔的越多。那请问一下，这个生意怎么可能划？台电怎么可能赚钱？然后说今年涨价百分之二十五就可以损损益平衡？没有，怎么可能嘛？你你自己都说价格翻一倍了，请问一下，你只涨百分之二十五，怎么可能会平衡？嗯，你到底在说什么？我完全听不懂。所以这是一个很明显的嘛，就是我们错误的政策。你现在就是要跟着国际天然气价，涨就涨，跌就跌。可是问题来、嗯，我提醒大家，我们的天然气都是用合约买的哦，嗯，根本就不应该随着国际价格波动的这么厉害、啊。是啊，所以你到底在胡扯什么？嗯，来请教杨永明老师，这个电价调整哦，嗯，会避开六月。六月、嗯，因为六月一旦调整，接下来夏季用电就开始大家是苦哈哈了，所以通常都会在四月，也就是说还是在夏季的之前，但是把这个时间拉长，因为他希望电价调整能够降低大家用电的这个就是使用率，要不然就等到十月，也等于夏季用电过去之后哈，对大家影响比较小，但是是看未来的这个明年度的，哦，所以现在民生用电它还分好几。几几个阶层嘛，七百度啊，或者是三百度啊，等等之类，甚至到一千度的哈，在不同的这个电价，平均大概三点多。我们的工业用电大概是三点五吧，哦，那现在就供电三点四。你知道日本是我们的两倍，韩国是四点三，一度四点三，换成台币的话四点三元。所以，我们如果要跟韩国比，这个工业用电还是有上涨的这个空间呢、哦。但是现在问题是，这个你如果不涨价，你就要补贴。讲句实在话哈，我们长久以来这么低电价，嗯，就跟我们的太过于稳定的汇率是会产生长久以来会产生问题哦。是，因为你会造成就是整个通货膨胀完全被压制。嗯，通货膨胀被压制，算了，你到时候那不是很好吗？哦，车价这个电动车没什么涨啊，然后那个公车没什么涨，但是实际上是政府在支出在补助啊。是，因为油价不断的在变动，然后你通货膨胀太低的时候呢？你的薪资不会涨，没错，嗯，因为你太长久了，是两三年没有问题，你二三十年都是如此。台湾的薪资为什么不涨？这会不会是原因之一？因为它政治化了，对，哦，那你造成就是呢，整个台电，然后呢，这个亏损，然后呢，政府拿大家纳税的钱，然后呢，关税的钱来去补助它，结果呢，使得大家整个在这样几个低的这种这个通货膨胀情况之下，低薪的情况之下，然后呢，对于。倒过来就对于这个电价就非常敏感，那电价本来就应该应该有点浮动的嘛，对不对？那更不要说那美国，你看大家还记得那个德州那个时候大风雪的时候，发觉有一度它那个电价高到几百倍，对，哦，那完全是自由市场的机制。那那个情况当然不好，嗯、因为毕竟台电是，所以为什么台电要等于是接近是公营的这种情况、嗯，那种情况不好，但你也不能完全拿人民的来补助它，这个大家要。思维要转一转，那我们现在碰到这个核电的问题，没有办法去处理，所以将来哦，变成一个大家台湾哦，一个共同的这种就是说悲的一个就是说一个问题。是那工业用电，我觉得先要去面对，嗯、先要去调整。但是你当然会面临到、啊、台湾现在投资环境也不好啊，两岸关系不好，你工业这个用电又涨，那你投资又不来、嗯，对不对？所以这个会变成一个民进党现在。最大的考验，这是一个恶性循环，也是烫手山芋哦、嗯。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，介绍这一个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安；资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好；前国安会副秘书长杨永明。前子好，大家好，观众朋友，我们赶紧来看看国民党的立院龙头之争，终于有一个完美的落幕了吗？哦，必须讲哦，这个我们看到有人退让。退让了，这是傅昆萁，他让步了、哦，所以本来看起来是一场闹剧，是分裂。现在
有圆满的结局了。这三个人，包括韩国瑜、傅昆萁、江启臣，三个人手牵手说：“政治是一时的，兄弟是永远的。”国民党不团结，没有未来，支持韩江佩。来自于傅昆萁在这场座谈会上面的。说话哦，那为什么过去几天你闹来闹去哦？说你要争龙头呢？哦，我们来看看，包括哦，这个所谓的巴西关键在立法院，因为二月一号就是新国会了嘛，最近有很多很多的讨论。柯文哲他的党旗下这巴西的立法委员到底能不能够撼动蓝绿呢？哦，我们看到柯文哲下了最后通牒，他说过去一个礼拜。我抛出四点的国会改革，你们都不回应，只有傅昆萁回回应我们民众党哦。我到一月二十八号之前都在等你们，谁可以回应我，我可能就会支持你。那我们看到尤熙坤的回应是什么？尤熙坤说：“哎呀，过去四年我们有很多改革啊，哦，所以你们的所谓承诺书啊，你们的所谓的改革啊，哦，我们都有在做啊，哦，这个算有回应还是没回应呢？”另外，朱立伦他的回应是什么？他说，国会改革是国民党的长期主张哦，所以，呃，过去我们国民党狗吠火车没有办法完成，因为我们少数嘛。现在变成国会最大党，所以呢，民众党的朋友，我们欢迎你一起让国会改革一一完成。蓝绿哦，某种程度没有李白哦，不管他哦，有一点这样的一个味道。那我们看到林维洲哦，讲话比较辣一点，他就讲哦。要求新任总统到立院咨文备询，这个议题的态度比经过修法的国会改革方案更直白。到底谁没有穿裤子，直接剑指白银，直接剑指民众党说你们的四点诉求有一点打高空啦、啊、哦，你的改革方案还要立法，还要修法哦，所以呢，我们更直白。我们看到蓝跟绿的态度其实蛮清楚了，可是毕竟还是有八席嘛，因为蓝绿虽然看起来。这个蓝是最大党，可是它只比绿多一席而已哦。加上两席友军哦，加上两席友军也才多三席哦，所以必须讲哦，为什么这个八席可以在场球，就是因为他们的确是关键席。陈昭姿哦，他就讲说，柯文哲保持开放的态度，提供大家不同的意见，所以外界有人在传说，民众党可能立法院院长的票投给尤熙坤，副院长给江启臣，有没有可能？他说没有啦，现在。各种可能都开放哦，不到最后关头都还不知道，还在卖关子哦。如果韩国瑜当选立法院院长哦，有这个媒体就预言一个结局，那是什么呢？哦，不能只逐渐成为蓝营第一把交椅哦，他期许哦，他期许韩国瑜要变成蓝营的领头羊，或许可以正式宣告脱离韬光韬光养晦的过程成功再起。韩国瑜会强势归来吗？他强势的时代来临了吗？这是来自于《中国时报》的一篇呃评论。那当然我，我知道有人有这样的期待，可是有时候形势比人强，或者是我们来看看，来盘点一下蓝营里头到底谁有可能是这个这个最强的山头呢？我们看到这个人，台中市市长卢秀燕哦，你看他过去啊鸭子划水，包括最新的这个画面是昨天。他跟柯文哲同框哦，去参加一个地方议员的嫁女儿的喜宴哦。那张照片被林小琪给剖出来之后，大家就说：“哦，蓝白河又要来了吗？啊，未来四年的关系是什么呢？”我们看到蔡碧如这一次选的不错，得利于呃这个卢秀燕的帮忙甚多啊，这一点没有人可以否认啊。所以，到底国民党接下来是谁具备最强的政治能,能量呢？国民党的新共主又是谁呢？现在看起来哦，卢秀燕有一点后来居上的味道了。过去他常常强调说：“哎，我没有要选总统啊，可是未来不知道哦。”二零零八年，包括我们看到他最近的这个战绩，好，来第一点，辅选蓝营台中台中 F 四四个年轻人抢下三席，只有一名落选。第二个是徐巧芯，毋庸置疑，蓝营的战将，他的先生刘彦礼哦。很早就被台中市政府延揽，担任担任研考会的主委。而郑兆新，呃，是台中市的新闻局局长，刚刚升官成为台中市的副市长。郑兆新过去曾经担任江启臣办公室主任。
特助，还有韩国瑜的高雄市政府的新闻局局长哦，所以是不是也跟江启臣的势力结合在一起了呢？另外哦，不要忘了他默默的布局中台湾的区域治理平台，版图扩大到新竹，连高鸿安都加入了，记得吗？二零二零年北市的市议员的辅选，他也尽了很多的力呀、啊。你看到这几名哦。优秀的女性的国民党的从政人员，她也来包水饺，来帮大家加持。所以未来国民党的共主有可能是女性的卢秀燕吗？来，先请教亮哥，亮哥从头开始来帮我们讲一下傅昆萁让步到底是为哪桩？我、嗯、傅昆萁本来就跟朱立伦交情不错嘛，那他也不是真的要选副院长嘛，我觉得他是想当总招了。因为他对国会的操作很熟悉啊，对不对？而且像科技民、科技民众老狐狸，国民党总要有要有厉害的人，不然怎么接招啊，对不对？所以傅昆萁啊、赖世宝这些人都可以了，我说当总招了。嗯，事实上，韩国瑜未来要面对老柯啊，也是要对行政院的议题要够熟了。像老柯啊，他之所以这么厉害，常青树。人家也是有用功的啦，他对行政院非常熟，所以法案啊、预算啊，他最进入状况啊。所以你不要看他那老油条的样子，事实上人家是有料的啊，人家是有料的。所以未来国民党要应付老柯，比如说以前为什么王金平可以应付他，王金平也是很熟的啊啊。所以立法院长坦白讲要进入状况啊，事实上最不进入状况就是游戏坤啊。<笑>他,說他说我拼外交，我敢在这里讲哈。尤其坤大家都知道，他都是被老柯架空了。哦，是，因为他根本没有进入状况嘛，所以都是柯建明在处理嘛。那为什么王金平有办法去驾驭老柯？就是说，立法院、行政院真的有一些没干啦，要知道要害在哪里啦。所以国民党事实上，现在大概看起来被买票的可能性不高啦。可是还是要去防止民进党用烂招、用司法上的威胁了啊！这个反正啊，二月一号就知道结果了啦。不过我觉得可能性最高的还是就是国民党两席了啊，因为老柯可能认为说我只有五十一席，可是未来要跟你对战，我不一定会输你啊，因为国民党的出席率不好啊啊，所以。未来五十一跟五十四到底谁赢呢？还很难讲啊！国民党一定要想办法让他的党团变成一支军队了，这个事实上要做很多努力了。不过我觉得，因为现在立法院民进党已经没过半了，所以行政系统内部愿意丢出各种爆料的几率会变高。哦，比如说像，所以未来很多像徐小新啊、王宏威啦，一大堆啦。他们一定会接到很多料了，哦，那所以在这里就是在野党的机会了，包括民众党啊。那事实上，民众党坚持的四点诉求真的是很奇怪嗯，人事同意权这有的是宪法的问题啊，你怎么弄啊？那国会听证或者是调查，这个扯到监察院啊，这可能也是宪法的问题啊。是。那预算经费使用透明。现在都已经上网了，所以我有有些我真的不知道他的具体主张是指什么哎、欸。可听起来高大上。我知道了，可是有一些已经在做了、啊嗯。有些已经在做了。对啊，有些不是他职权。就所以所以我说他没有提出他的具体的法案的版本，嗯、会搞不清楚你到底在说什么。嗯。如果涉及修宪，那宪法只有这种议题吗？对不对？不就是。所以，我坦白讲了，正副院长选举没有人在谈这个的了。是，大家都是在谈说，哎、欸，这个人的声望够不够？嗯，对国会熟不熟？那主持议事中不中立？那讲白了，尤其坤就从来没有中立过嘛。<笑>尤其坤就是一面倒挺民进党的嘛。是啊，我讲白了，王金平还真的比较中立。哦、真的、哦，王金平还支持过民进党的法案、欸。是啊，国民党都觉得他不中立，是啊，比较支持民进党。我是嘛，他就是中立。<笑>尤其坤有中立过，妈、嗯、见鬼了啦！他有中立过，<笑>所以我认为尤其坤根本就不是任。我跟你讲，是是是，对立法院也不了解、嗯，然后也没有中立过，你当什么院长啊？他一直出去拼外交。我这个东西，我跟你讲，外交哈、啊，<笑>外。
外交只要你是立法院长，人家自然会来拜访你。也是，那个就是尊重，对呀、啊，尊重你的现有的人士嘛。嗯，那现在既然朝野共治的情况，你说美国的国会议员即将来啊。他会建行政部门，也会建立法院啊，当然这是必然的。最高民意机关，所以跟谁当没关系啦。嗯、王金平那个时候，朝野不同党啊、嗯，难道没有国会外交吗？嗯、多嘞，多嘞。所以这个他他讲这个点，就表示他根本就不了解国会、嗯、所以坦白讲，该换人了啦，不要再不要再挑一个对立法院这么不熟的人。当然，韩国瑜也要有警惕啦。因为民进党会用放大镜来看你，没错没错，就会说啊，你实在是很不了解，嗯，那到时候又来电你，所以现在要开始加紧用功了啦、哦。对了，因为他离开立法院也好一阵子,子了、哦，所以傅昆萁跟赖世宝要帮他忙、嗯。对对，亮哥就是完完全全讲出了重点哦，而且这个非常讲的大白话、大实话，尤其坤不是任，水牛博表示愧愧疚是吗？来，兵哥，觉得傅昆萁会。急转弯应该是他权衡到所有的状况，那当然私底下也可能达成协议啊，不然的话，你又不是今天才认识韩国瑜，你你很久以前就认识他，是他是你兄弟，你早就知道了。嗯、<笑>过去一个礼拜不是兄弟。对啊，突然之间、呃、发现那个神经抽到，发现他，哎、欸，他我兄弟，<笑>是啊，所以当然不是这个样子的。但是不管怎么样，谈好就好。那国民党他们自己怎么样去瞧好这个事情，重点是要对外展现团结的力量。那尤其宽，我就觉得。他真的不要说太多话，他他这两天在那边乱扯一些东西，扯什么？说如果，哎、欸，他很难想象那下一届立法院长，如果中共打电话来怎么办？中共打电话来接电话、啊、怎么办？<笑>不然不然你要怎样？<笑>他说，像像打中共可能打电话来叫新任立法院长，你不要去哪里拜访啊，或是不要做什么，不要做这个，不要做那个。<笑>你觉得阿贡有这么无聊？这<笑>我我真的觉得很好笑。尤其坤就是一个完全。我不知道，他还当过行政院长的人呢、欸，又当了这么久的立法院长，然后好像完全就是政治门外汉，不知道在鬼扯什么东西，不知道是真糊涂还是装糊涂，我就不晓得了。但是说真的啊，立法院这个东西，民众党现在已经有点进退维谷。嗯，因为他一开始把自己道德拉得非常非常高，哇，我四点，你们看你们要不要承诺？结果现在只有傅昆萁回应。那我我建议民众党，既然只有一个人回应。要不民进党这一次，反正你也不想投韩国瑜嘛，嗯、那可能投尤熙坤。现在老柯讲的这么难听，你投尤熙坤也投不下去，你投傅昆萁啊，八票盖给傅昆萁，八八票直接盖傅昆萁啊，<笑>对不对？这样也不错啊，而且正副院长都盖给他，蛮好的，<笑>你可以推举啊，没人说不行啊，这样就是，不然的话，哎、欸，你们唯一只有傅昆萁回应，然后你们不理他，这样对人家也太太糟糕了，太不够意思，<笑>所以所以我觉得做人要讲求诚信啊。那朱立伦这个回应跟没回应基本上差不多，其实两党的态度就是一样，嗯、就是告诉这个小党，你调子不要拉那么高，这些东西不需要你来讲，该做我们都会做。嗯、然后你提的那些很多东西，根本也刚亮哥也讲了，根本是要修宪的东西，怎么做？嗯，根本就不可能做嘛，所以不用不用把自己拉得这么高。但是问题是、啊，当民众党第一招出招就落空、嗯，那接下来就麻烦，因为如果你始终拉到这种基调的话。未来就非常可能会发生，国民两党以后就永远不理你，不管你提什么都不理，所以你连提案都没办法提案，因为你只有八个人。那请问一下你要怎么办？因为至少要十五个人才提案。那所有反正，因为我我觉得最好笑就是徐府说，为什么现在不兑现当初说要支持韩国瑜的承诺，是因为国民党后来坚壁清野。那现在如果人家继续对你坚壁清野，请问你怎么办？那老柯讲的这么难听哦，那你要去绿白河吗？柯文那个柯建明，你讲说你们那个就是无用票，那那你再去跟他合吗？所以所以我认为民众党现在自己让自己陷入很尴尬的境界、嗯，所以我觉得还是务实一点不要把打那么多高空。民众党应该好好去思考，在立法院真实的运作应该怎么样、嗯。那一些理想性的话，那些骗选票的话，选举已经结束了。嗯，该用务实的态度去面对这些东西，你才不会出现这些状况、嗯。好，请教杨永明老师。我们看《自由时报》登这个陈昭之的这个文章哈、哦，嗯，那好的说法是说，民主党目前是党内民主，是党纪贯彻，嗯哼，也就是说还没有做决策之前，大家这大名大放，你讲怎么都可以，那大家也都知道你的立场。陈昭之、黄国昌啊、黄珊珊，这排名刚好就是一二三嘛
、黄珊珊、黄国昌、陈昭之，这三个有名的、非常强烈反国民党的这些立法委员哈，在民主党里面，那当然党内民主现在看到了这篇文章显现出来，可是党纪能贯彻吗？我觉得这是考验柯文哲了。嗯、柯文哲让大家先开始这个讲，哦，然后呢，你做的决定，不管你要投给傅根奇还是投给自己。你这个要做决定，大家也在检视你。不过我这边就觉得说，我们的媒体现在对于民众党的这个重视哈，已经远超过他应该有的这个影响力。当然，因为他现在是关键少数。可是，我真的劝这个柯文哲柯市长哦，民众党，你要了解到，你不太可能在短期之内，我讲的短期甚至两年、四年哦，成为第一大党或第二大党。嗯，你没有什么，你没有立场，你没有理念。你没有意识形态，你没有人才，你没有职位席次，你也没有执政能力的展现，哦，所以你怎么去跟现在的民众，这个民进党跟国民党刚好就差不多，除了你的八席之外均分，啊，立院的这个席次，那更不要说国民党在就是县市长的这个席次，所以你现在不能只是不断的操作议题啊，然后呢，有一点耍嘴皮子，你知道吗？刚才讲的这个四个。诉求，其实大家都一出来就都看穿呢、啊。有些东西根本不是说立法院自己内规可以做得到的，嗯，对不对？然后呢，你不断的这个游走蓝绿，你是游走蓝绿，你要做关键少数，我这是自我标榜嘛。但是呢，你这个就是党纪，你要能不能贯彻？你关键少数可能会变成什么？永远少数哦，对，甚至你会泡沫化也不一定哦，有可能，对不对？嗯，所以这个问题就是说，如果说现在。很确定哦，他们这些八个都大概大部分都做两年，是包含黄国昌已经这样承诺了。嗯哼，那两年之后或者两年之前，两年结束之前，他真的能够听你这些党纪的贯彻，还是为他自己的这个出路做打算，准备投绿还是投蓝呢？哦，我觉得投绿比较多了，对不对？所以这些问题可能柯文哲你自己都要先想到，然后呢、嗯、再做安排。你真的想的是二八，我知道，但是呢。能不能扩大你的支持？我个人是不这不这么看好。嗯，年轻人比较容易受环境的影响，年轻人也都会长大，对不对？那最后掌握权力的现在是民进党，掌握立院的呢？我觉得比较偏向是就是国民党、嗯。所以你自己要知道，作为这个关线少数的少党，你的立场跟你的政策，大家都在拿放大镜来看。当然，我们现在很希望在野党很健全，在野党很有力量，在野党可以为民众来表达意见哦。呃，为了是要监督我们的执政党，因为执政党他掌握我们所有的权利